உலகம் ஃபுல்லாக நடந்துட்டு வர்ற இந்த மீட்டு இயக்கம் தமிழகத்தில் இருக்கிற கர்நாடக இசை கலைஞர்களையும் விட்டு வைக்கல அந்த துறையில் இருக்கிற சில மூத்த கலைஞர்கள் இளம் பாடைகளுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் கொடுத்து வர்றது சமீபத்தில் வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கு பரதநாட்டிய கலைஞராகவும் கர்நாடக இசை உலகத்தில் ஒரு நெருங்கிய வட்டமாகவும் கருதப்படுற சொர்ண மாலியா இந்த புகார்களை பற்றியான பெண் புலங்களை விளக்கியிருக்காங்க மீட்டு இயக்கம் வழியாக கர்நாடக இசை கலைஞர்கள் மேலே எழுப்பப்பட்டு வர புகார்களை பற்றி ஒரு பிரபல ஆன்லைன் மேகசீனுக்கு அவங்க கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது நீண்ட காலமாக தொடர்ந்துட்டு வர ஒரு பிரச்சனை எல்லாருக்குமே தெரியும் தெரியும்னா அப்போதே ஏன் சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்காதீங்க இந்த மீட்டு பிரச்சாரம் பல உண்மைகளை தைரியமாக வெளியே கொண்டு வரும் இந்த இயக்கத்தை உயிரோடு வச்சிருக்க நான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் உலகத்தில் பல இடங்களில் மீட்டு இயக்கம் தேவையில்லாதவங்களும் வெளியேற்றி இருக்கு ஆனால் கர்நாடக சங்கீத வட்டாரத்தில் என்ன நடந்துச்சுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் கடந்த வருஷம் ரயா சர்க்கார் வெளியிட்டிருக்க பட்டியலில் பப்பு வேணுகோபாலோட பேரும் இருந்துச்சு அப்போ என்ன நடந்துன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் மியூசிக் அகாடமி அந்த விஷயத்த மேம்போக்கா விட்டுட்டாங்க அன்னைக்கு யாராவது ஆதரவு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே தைரியமாக குரல் கொடுத்துருப்பாங்க பாதிக்கப்பட்டவங்க யாரையும் குற்றம் சாட்டி முன்னிக்கிறது கிடையாது யாரு பேரையும் குறிப்பிட்டு குற்றம் சாட்டுறது கிடையாது ஆனால் அங்கே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க சந்தித்த தொல்லைகளை பற்றி பேசுறதுக்கு யாருமே முன் வர்றது கிடையாது இன்னைக்கு நாம் எல்லாருமே ஒன்னா இருக்கோம் உண்மை நம்ம பக்கம் இருக்குது இன்னைக்கு நாங்கள் மிரட்டப்படுறோம் நாங்கள் ஆதாரங்களை வெளியிட்டுருவோம்னு குற்றவாளிகள் பயப்படுறாங்க எங்ககிட்ட ஆதாரம் இருக்குது ஆனால் வெளியிட மாட்டோம் அவங்க சரியாக நடந்துக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் எதிர்காலத்தில் எதுவுமே நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை அதாவது நாங்கள் தெரிவிச்சுட்டு இருக்கோம் முறையான வழிகாட்டுதல் மூலியமாக பிரச்சனை சரி செய்யறதுக்கு ஆலோசனை செஞ்சோம் குழந்தைங்களுக்கு எதிரான பாலியல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுக்கான முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பல டைமு பயிற்சி முறையை நம்பியே பின்தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் பாதிக்கப்பட்டவங்க பல பேர் சிறுவர்கள் இது சிறுவர்கள் உள்ளடக்கிய பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொர்ணமாலையா தெரிவிச்சிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க நடிகர் அர்ஜுன் மேல கன்னட நடிகை ஸ்ருதிஹரியன் கொடுத்த மீட்டு பாலியல் புகார் அடிப்படையில நடிகர் அர்ஜுன் மேல நான்கு பிரிவுகள் கீழே பெங்களூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்காங்க நடிகர் அர்ஜுன் மேல கன்னட நடிகை ஸ்ருதிஹரிகரன் மீட்டுல பாலியல் புகார் சொல்லி பரபரப்பு ஏற்படுத்தினாங்க நிபுணன் படத்தோட படப்பிடிப்பு அப்ப அர்ஜுன் தன்னை இறுக்கி பிடிச்சு அங்கங்க கை வச்சதாவும் குற்றம் சாட்டியிருந்தாங்க அர்ஜுன் இதை மறுத்திருக்காரு ஸ்ருதிகரிகன் மேல மான நஷ்ட வழக்கும் போட்டிருக்காரு அர்ஜுனோட மகளும் நடிகையுமா இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யாவும் பணம் பறிக்கிற முயற்சியில் சுதிகரிகன் பாலியல் புகார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க கன்னட திரைப்பட வர்த்தக சபை அர்ஜுனையும் சுதிகரிகன் சந்திக்க வச்சு சமரச முயற்சி ஈடுபட போவதாக அறிவிச்சிருந்தாங்க இந்த நிலையில சுதிகரிகன் ஏன் மேலே அர்ஜுன் வழக்கு தொடர்ந்தா அதை நான் சந்திப்பேன் ஆனால் அவருக்கு முன்னாள் நான் எந்த நடிகை ஈடுபட மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த நிலையில படத்தில் நடிச்சப்ப தனக்கு நடிகர் அர்ஜுன் பாலியல் தொலை கொடுத்ததா நடிகர் சுதிகரிகன் அளிச்ச புகார் அடிப்படையில் நடிகர் அர்ஜுன் மேல நான்கு பிரிவுகள் கீழே பெங்களூர் போலீஸார் வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்காங்க நடிகர் அர்ஜுன் மேல த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் ஏ ஃபைவ் நாட் நைன் ஃபைவ் நாட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் இந்த நான்கு பிரிவுகளில் போலீஸார் வழக்கு பதிவு செஞ்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டு நியூஸை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கனெக்ட் இண்டியோட அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் கனெக்ட் இண்டியாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிஃபிகேஷன